హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా వీడియో కానీ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన బెల్ బటన్ వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేస్తే ఏంటంటే ఫర్దర్గా నా వీడియోస్ అన్ని మీరు చూడొచ్చు ఈరోజు వచ్చేసి నేను ఒక మంచి రెసిపీతోటి మీ ముందుకు వచ్చేసాను అదేంటంటే ఎగ్ బిర్యానీ అది ఎలా చేసుకోవాలనేది నేను మీకు ఈరోజు వీడియోలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎగ్ బిర్యానీలోకి ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకున్నాను అలా వేసుకుంటే ఏంటంటే పైన పిల్ త్వరగా వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఎగ్స్ బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ఎగ్స్ ఒలుచుకుంటూ ఉన్నాను ఉప్పు వేసాను కదా చూడండి ఎంత బాగా వస్తున్నాయో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను రెండో కోడు గుడ్డు కూడా ఒలిచేసుకున్నాను చాలా ఈజీగా వచ్చేసింది తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి బిర్యానీలోకి కావాల్సినవి చూపిస్తూ ఉన్నాను అల్లం చున్నెలపై పేస్ట్ పుదీనా కొత్తిమీర ఒక ఉల్లిపాయ ఒక పచ్చిమిరపకాయ ఒక టమాటా తీసుకున్నాను నేను ఒక్క కప్పు రైస్కి చేస్తూ ఉన్నాను ఎగ్ బిర్యానీ అనేది బిర్యానీలోకి కావాల్సిన స్పైసెస్ మొత్తం చూపిస్తూ ఉన్నాను షాహజీర చెక్క లవంగ స్టార్ ఫ్లవర్ యాలుక్కాయ ఒకటి ఇక్కడ ముందుగా మనం ఎగ్స్ని ఫ్రై చేసుకోవడానికి నేను ఒక పాన్ తీసుకున్నాను దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను టూ 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 టేబుల్ స్పూన్స్ తర్వాత ఒక చిట్కెడ పసుపు ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారము తర్వాత ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకొని ఆ ఎగ్స్ని దాంట్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి దీంట్లో కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ వేయట్లేదు ఎందుకంటే ఎగ్స్ కదా అంతా శుద్ధ శుద్ధగా అతుక్కుపోతూ ఉంటుంది అందుకే నేను ఇక్కడ అది వేయట్లేదు నేను ఉప్పు కారం పసుపులోనే ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఇక్కడ సిమ్లో పెట్టుకొని మనం లోలో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి లేకపోతే ఆ కారము ఉప్పు అన్నది మాడిపోతుంది అందుకని లోలో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి నా ఎగ్స్ ఫ్రై అయిపోయాయి నాలుగు పక్కల నీట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎగ్స్ని అలా అయితేనే ఎగ్ బిర్యానీకి బాగుంటుంది ఇక్కడ నా ఎగ్స్ అయితే ఫ్రై అయిపోయినాయి నేను ఇప్పుడు వేరే గిన్నెలోకి తీసేసుకుంటూ ఉన్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఎగ్ బిర్యానీ చేయడానికి ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేస్తూ ఉన్నాను మీరు సేమ్ ప్రాసెస్ మామూలుగా గిన్నెలో కూడా చేసుకోవచ్చు ప్రెషర్ కుక్కర్లో అయితే కొంచెం త్వరగా అయిపోతుంది అందుకే నేను ప్రెషర్ కుక్కర్లో చూపిస్తూ ఉన్నాను నేను తర్వాత కుక్కర్ తీసుకున్నాక దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను మీకు సరిపడినంతగా ఆయిల్ వేసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ నేను చెక్క లవంగాయ బేలీఫ్ యాలుక్కాయ దంచి వేసుకోవాలి లేకపోతే అది పేలి మనకి మన చేతుల మీద అలా పడుతూ ఉంటుంది యాలుక్కాయని కొంచెం అలా దంచుకొని వేసుకోవాలి తర్వాత దీంట్లో వచ్చేసి నేను జీడిపప్పు కూడా వేసుకున్నాను అవి కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక ఆనియన్ చిన్న ఆనియన్ను కట్ చేసుకున్నాను అది కూడా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉన్నాను తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకున్నాను అవి కొంచెం లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి అవి అలా ఫ్రై అయిన తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ నేను ఇక్కడ ఒక టేబుల్ స్పూన్ యూస్ చేస్తున్నాను మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు మీరు వేసుకోండి నేను ఇందాక చూపించిన కప్పుతోటి నేను రైస్ తీసుకున్నాను అది ఒక టెన్ మినిట్స్ నానపెట్టుకున్నాను నేను బాస్మతి రైస్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎగ్ బిర్యానీలోకి తర్వాత అల్లం చిన్నపై పేస్ట్ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను టమాటా ముక్కలు కూడా ఫ్రై చేసేసుకున్నాను తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి పుదీనా కొత్తిమీర కూడా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉన్నాను నేను ఇక్కడ చూపించిన మొత్తం ఒక కప్పు బాస్మతి రైస్కి ఈ స్పైసెస్ అన్నీ నేను చూపించాను మీకు మీకు నచ్చినంతగా మీరు వేసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చేసి కప్పు బియ్యానికి కప్పున్నర నీళ్లు పోసుకోవాలి మీరు దేంతో తీసుకుంటే దాంతో వాటర్ పోసుకోవాలి ఒకటిన్నర తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కొంచెం పసుపు వేసుకుంటున్నాను కలర్ కోసం ఇందాక వేస్తే సరిపోలేదు అందుకని నేను మళ్ళీ ఇక్కడ వేస్తూ ఉన్నాను తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ పెరుగు వేస్తున్నాను పెరుగు ఫ్రై ఫ్రై చేసేటప్పుడు వేసుకుంటే ఏంటంటే పెరుగు 
ఒక రకమైన టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది అంతగా బాగోదు అందుకే నేను ఇక్కడ వాటర్ పోసుకున్న తర్వాత పెరుగు యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక స్పూను కళ్ళుప్పు వేస్తున్నాను రైస్లోకి సరిపడదంత వచ్చేసి వాటర్ రోయిలింగ్ బాయిలింగ్ అయిన తర్వాత దీంట్లో నేను టెన్ మినిట్స్ నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ని ఈ రైస్ కుక్కర్లో వేసేసుకుంటూ ఉన్నాను ఈ రైస్ కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక ఫోర్ మినిట్స్ ఉడికిన తర్వాత మనం ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకున్న ఎగ్స్ని దీంట్లో వేసుకోవాలి పైన వేయాలి బియ్యంలో కలిపేస్తే ఏంటంటే మళ్ళీ మనం తీసేటప్పుడు తునిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకని పైన వేసుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ఎగ్స్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను పైన వేసాను చూసారా అలాగే వేసుకోవాలి లేకపోతే తునిగిపోతాయి తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ వేస్తే ఏంటంటే నెయ్యి చాలా బాగుంటుంది రైస్ కూడా పడుతుంది అందుకని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ వేస్తూ ఉన్నాను మనం ఆనియన్స్ చింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసినప్పుడు కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ ఆనియన్స్ అవన్నీ మాడిపోతాయి నెయ్యి వాసన అంతగా బాగోదు అందుకే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ వేసుకున్నాను తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి నేను లిడ్ పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి కుక్కర్ లిడ్ పెట్టిన తర్వాత బాస్మతి రైస్ అయితే టూ విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచుకోవాలి మామూలు సోనా మసూర్ రైస్ అయితే త్రీ విజిల్స్ వచ్చిన వరకు ఉంచుకోవాలి వచ్చేసి మన ఎగ్ బిర్యానీ అనేది రెడీ అయిపోయింది చుట్టానికి చాలా టెంప్టింగ్గా ఉంది కదా ఎమ్మీగా ఉందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీరు ట్రై చేసిన ఎగ్ బిర్యానీ నాకు పిక్ పెట్టండి నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో యాడ్ చేస్తాను నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్